Вітаю, я Анна Онуфрієнко, кінезнавиця Довженко Центру, культурологиня, журналістка. В сьогоднішній лекції ми поговоримо про аматорське кіно і те, як на його форму вплинула відсутність можливості записати синхронну звукову доріжку. І ця нестача звуку особливо помітна в ігрових фільмах, в тих, які намагалися створити цільний наратив, розповісти певну історію і цим трошки більше захопити глядача. І мені хотілося сьогоднішню лекцію провести в формі такої візуальної лабораторії, де багато звертатися до фільмів з колекції Центру міської історії, також з колекції Довженко Центру. Взагалі, аматорське кіно часто розглядають переважно як документальне кіно, і такі як цінні візуальні джерела, які дають багато інформації про те, які події відбулися, що сталося. Цінність аматорських фільмів бачали в тому, що вони змогли зафіксувати те, що студійне велике кіно не змогло зафіксувати, воно не мало доступу до певних приватних історій, приватних помешкань, і, або воно просто не мало зацікавлення до, тих, до цих маленьких історій. Але окрім цих фільмів документальних існує, хоч і невеличкий, але дуже цікавий масив фільмів ігрових, які намагалися створити певні цілісні історії. І тим цікавіше звернутися саме до цих фільмів і подивитися, власне, не тільки що на них знято, а більшою мірою навіть те, як це зроблено, тому що Кіноаматори, власне, намагалися винайти певний свій стиль, певну свою кіномову і подивитися на них як певні такі естетичні твори. У 2013 році вийшла збірка статей, яка називається «Small Gage Storytelling – Discovery in the Amateur Fiction Film», яка присвячена, власне, ігровим аматорським фільмам. І її порядник Райан Шенд так пояснює цю увагу саме до документального кіно, те, що на початку вивчення аматорського кіно, якось потрібно було легітимізувати аматорське кіно як, як об'єкт дослідження перед своїми скептично налаштованими колегами, студентами, видавцями. І таке ігрове кіно виглядало не надто серйозно. І самі кіноаматори не завжди дуже серйозно ставилися до нього, вони його сприймали більше як таку гру в кіно, ніж таке серйозне кіновиробництво. Але треба сказати, що частина кіноаматорів, вони перейшли і, на, і в великий кінематограф, і почали в якийсь час займатися серйозним кінематографом, те, що можна сказати. Наприклад, можна згадати Євгенія Мамута, який працював на ХПІ-фірмі, на любительській кіностудії при Харківському інституті, а потім приїхав до Америки, де, до Сполучених Штатів Америки, де став таким відомим майстром спецефектів і навіть отримав Оскар. Але починав на ХПІ-фільмі. Питання, навіщо створювати аматорам наратив? Чому бракує просто певної фіксації подій на камеру? Ну, цьому є кілька пояснень. Передусім, це для того, щоб захопити більш широку глядацьку аудиторію. Тому що вони, кінооматори, стикнулися з тим, що не завжди глядачам цікаво дивитися їх якусь таку особисту сімейну хроніку. Це часто цікавить таке вузьке коло, яке причетне до цих зйомок, хто в кадрі, їхня родина. Ну, зараз це вже, звісно, цікаво також істориками, які досліджують епоху. Другим, другою причиною створення саме ігрових фільмів може бути те, що кіноаматори якось все-таки були глядачами більш жанрового кіно. Це ігрове кіно, воно більше апелює до їх глядацького досвіду, і вони часто згадують, що вони були затятими сінефілами, майже щодня ходили до кінотеатрів, але в кінотеатрах вони дивилися, власне, ігрові фільми. Документалістику дивилися дуже рідко, і тому, власне, в своїх ігрових стрічках вони могли відрефлексувати рефлексувати свій глядацький досвід. Ще однією причиною створювати ігрове кіно було те, що можна спробувати різні види кінопрофесій. Тобто не тільки режисера і оператора, але в ігровому кіно з'являється необхідність в декораторах, костюмерах, сценаристах. Тобто набагато ширший план професій, які можна випробувати. І також можна перевтілюватися в акторів різних, да, в різних героїв, в різних персонажей. І часто ці персонажі, вони зовсім відмінні від 
тими, які є ці люди в реальному житті. Тобто, чим ця відмінність більше, тим це цікавіше. Тобто, це можуть бути люди з абсолютно іншими якимись моральними стандартами. Часто е, вони грали якихось бандитів, шпигунів, повій, убивці. Тобто, якісь такі девіантні особи. Вони особливо також цікавили е, кінематографістів, для, ну, можливо, для того, щоб зрозуміти, але також як відсилки до якогось такого жанрового кінематографу. Крім того, ігровий кінематограф – це такий колективний процес, і створюючи таке кіно, утворюється міні-спільнота, така невеличка знімальна група, і таким чином аматорське кіно виходить зі сфери приватної в таку публічну, хоч і невеличку таку публічну сферу. Як я вже казала, радянська техніка не мала можливості записувати звук, хоча деяка західна техніка в цей час вже цю опцію мала. І деякі кіноаматори, як, наприклад, Орес Бачмага, вони намагалися створити певні кінопроєкційні апарати, щоб цю можливість створити. Але як, стикнувшись з таким викликом, як вони з нього виходили? Так? Вони намагалися створити, записати звук на певні магнітні бобіни або пізніше касети. І ці касети треба було вмикати синхронно з проекцією, це така теж незручність. На цих касетах часто записували якусь музику класичну, популярну, яка додає певного драматизму. Подібно до того, як тепер в 20-х роках супроводжував німе кіно. Також вони могли записувати якісь звуки природи, як це робив Орес Бачмага, і приєднував це також до своїх фільмів. Зрідка записували закадровий голос, але це було не дуже часто і не дуже поширено. Також треба пам'ятати, як фільми аматорські проєктувалися. Вони проєктувалися часто вдома, в якихось таких неформальних обставинах, і глядачі, і автори могли ці фільми обговорювати, і це теж було таким от звуковим супроводом під час перегляду. Також існують фільми, які відштовхувалися від початку від аудіодоріжки, тобто вона була первинною. Наприклад, є такий фільм Олега Качмара «Недільна програма «Вітання», де він за основу взяв аудіодоріжку львівського телебачення, а в самому фільмі дуже іронічно обігрують цю програму телебачення, де можна побачити там, ритмічну гімнастику, різні заставки, номери по замовленням, музичні всякі номери. Тобто це дуже іронічно і дуже класно зроблено. Також, звичайно, аудіо йде першим, коли аматори намагаються знімати кінокліпи. Але це часто відбувається, власне, в 2000-х роках, коли вже діти аматорів дістають ці плівки своїх батьків і дідусів і вже працюють з цим матеріалом пізніше, вже на цифрових носіях. Наприклад, таким кліпом, цікаво, можна подивитися кліп гурту «Віа Асфальт», який зробив Віталій Бугаєвський. В'ячеслав Бугаєвський за матеріалами батька Віталія Бугаєвського. Власне, ситуація з відсутністю звуку, вона вже була в історії кіно. Як ми знаємо, до 30-х років все кіно було нібим. Але питання, чи можна в другій половині 20-го сторіччя почати знімати німе кіно так само, як це було в 20-х роках. Очевидно, що ні. Ми це побачимо і в самих фільмах, так? але подумаємо, чому ні. Власне, тому що кіноаматори говорять вже зовсім з іншою аудиторією. А як говорив Девід Бордвелл, дослідник нарації в ігровому кіно, що наратив – це явище таке соціальне. І наша наративна компетентність дуже залежить від соціального інтелекту. Тобто це фактично такий як діалог з аудиторією. І кіноаматори вони говорять з аудиторією, яка виросла на звуковому кіно. Більше того, вони самі глядачі звукових фільмів, і ще більше того, вони стилізують свої фільми, власне, під жанрове кіно вже 60-х, 70-х років, не під 20-ті роки. Хоча є випадки все-таки стилізації і під раннє кіно. Чому кіноаматори звертаються до жанру пародії і так званих антижанрів? Чому вони не знімають таке серйозне кіно, як це роблять документалісти? Однією з причин, мені здається, те, що вони чудово розуміють, з яким матеріально-технічним базисом вони мають справу, так? і що вони не можуть конкурувати серйозно з якимись західними студіями, там, з Клінтом Іствудом чи Кополою, навіть не дуже можуть конкурувати з якимись радянськими хітами кінопрокатом.
І тому вони розуміють, що знімати серйозне кіно не вийде, це буде в будь-якому разі смішно в порівнянні з студійним кінематографом, і вдаються до такого жанру пародій. Також інше пояснення, чому виникає жанр пародій, я знайшла в книзі Томаса і Вів'ян Сапчака «Вступ до кіно», і вони це пояснюють так, що коли жанрові умовності більше не можуть викликати або емоції, або роздуми глядачів, їх потрібно скасувати, розвінчати, дискард, натомість треба випробувати нові. І, власне, кіноаматори, вони цим і займаються. Вони пародіюють певні жанрові умовності, які існують в кінематографі того часу. Цікаво, що в 60-х роках також жанр пародії стає дуже популярним в авторському кіно. Наприклад, в цьому жанрі знімає Мел Брукс або Роберт Альтман. З'являється британська група «Літаючий цирк Монті Пайтон», яка знімає такі телевізійні скетчі. І так само, як ці режисери, кінооматори, вони намагаються руйнувати жанрове кіно зсередини і акцентувати увагу на цих певних жанрових умовностях. Питання, як створити наратив, не маючи звукової доріжки. Першу відповідь, яку вони знаходять, це, звичайно, інтертитри. Це практика з 20-х років, вони широко послуговуються інтертитрами, і, власне, гра з кінодосвідом, з певним їхнім кінорефлексіями і певною надивленістю, можна сказати, починається вже з вступних титрів, тому що всі кінооматори намагаються е, зробити свою студію, вигадати для неї назву, е, зробити якусь кумедну заставку. Е, наприклад, Володимир Дуда вигадує назву за своїм прізвищем «Дудл Бідл Бадл Фільм», а Олександр Чорнов створює таке творче об'єднання, яке він називає «Три бороди» і створює для нього таку заставку, дуже промовисту, таку невеличку. Цікаву заставку створює також гурт «Параноя Пікчерс». Очевидно, в назві вони обігрують студію «Парамаунт Пікчерс». Але в своїй заставці з таким от милим котиком вони, очевидно, апелюють до студії «Метро Голдвін Майер» з левом, яку ми всі чудово знаємо. І саме в інтертитрах ми помічаємо, що автори рефлексують над, цим, над кіномовою і над певною надмірністю цих титрів, що вони вважаються їм дещо недоречними, не, ну, якби незвичними, неорганічними в кінематографі другої половини 20-х сторіч, і тому вони ну, відверто знущаються над титрами, вони вносять туди помилки, вони роблять їх в цікавих формах, вони їх роблять більше, ніж насправді потрібно за сюжетом. Наприклад, цікавим, цікавим титри зроблені на екрані комп'ютера «Поїск», зняті прямо з екрану, це титри у фільмі Слави Монастирського «Життя занадто важке». Створюються також цікаві анімовані титри. Цікавим висловлюванням на тему титрів є фільм Ореста Бачмаги, історія якої могло і не бути. Це такий невеличкий фільм. Більшість екранного часу цього фільму займають власне титри, в яких автор вніс всі можливі і неможливі ролі усіх виконавців, яких там, звісно, не було, але насправді зашифрував своє прізвище. І ці титри зроблені в такому дуже такому нарядному, урочистому стилі. Очевидно, передіюють радянські якісь телевізійні фільми на кілька частин, де були ці титри. І ці титри, я б назвала їхні стиль, такий от сталінський ампір, така в симпатичній такі рамі. Кінооматори часто використовують інтертитри також, щоб трансформувати дійсність. І, наприклад, вони можуть включити якийсь сімейний хронікальний матеріал в ігровий фільм як це робить Сергій Пащенко в фільмі «Агурци», де знімає своїх родичів, які, очевидно, не беруть участь в ігрових зйомках, і включає їх у фільм, вони перетворюються там на спецагентів. Також можна включити якийсь матеріал телевізійний або студійного кінематографу завдяки титрам, як це робить Олександр Чернов в фільмі «Вася Ригель проти ЦРУ», де включає епізод з Юрієм Нікуліним. Також завдяки титрам відбуваються фантастичні зміни у фільмах. Наприклад, Майдан Незалежності може перетворитися на Стамбул майбутнього або виставка в Києві на ярмарку в Лейпсигу. І це тільки завдяки титрам, як це робить Віталій Бугаєвський у фільмі «Мізки на продаж». 
І таким чином кінооматори осмислюють поширену практику в радянському кіно, але не тільки в радянському, вільно поводитися з географією і знімати, наприклад, Париж у Львові або як ми знаємо, в мушкетерах або дикий захід знімати в Криму, як в людині з бульвару у капуцинів. Ну і, власне, цю всю вільне поводження з географією і з часом ще вів Дзигавертов, знімаючи людину з кіноапаратом. Окрім титрів, тексти в кіно існують також в формі написів. Їх дуже багато в фільмах. Вони не тільки на будівлях, але десь на дверях, на спинах героїв, на певних предметах, на живих і неживих істотах. Тобто написів дуже багато, і певна надмірність написів теж певним таким іронічним прийомом є. Згадаємо, що написи на героях і на предметах використовували також в театрі Бертольд Брехт і Лесь Курбас. Це такі практики очуднення. Ми бачимо, наприклад, напис на спині героя в фірмі «Борода» Сергія Пащенко. Це напис «Хрещений батько суперстар». І ми розуміємо, що це теж жанрова відсилка. І автор розуміє, що він знімає власне, жанрову пародію і пише в титрах, що це дотепна пародія на один закордонний фільм. В цьому ж фільмі ми теж бачимо іронію над надмірністю написів, коли він підписує боти, ноги. Тобто це такий ще теж візуальний каламбур. І така сама іронія над цією практикою написів, від якої вони не можуть відмовитись. Орес Бачмага, наприклад, підписує чудодійний перець у фільмі «Пепе». І цікаво, що там такий підпис «Made in Attuda», що теж іронізує над практикою захоплення західними товарами, якимись контрабандними в той час. Окрім якихось текстових прийомів, які використовують аматори, вони також активно освоюють кіномову і використовують багато візуальних прийомів. Передусім, це, звичайно, монтаж. Вони звертаються до мільєсівських прийомів монтажу. Це Жоржа Мільєц, який на початку сторіччя, власне, активно використовував монтаж у своїх фільмах. І ми подібні прийоми бачимо, наприклад, у фільмі Ореста Бачмаги «Невидимка», де людина постійно зникає і з'являється. І також бачимо, наприклад, у фільмі Вася Ригель проти ЦРУ, де цікавим чином на персонажі з'являється одяг. І так коротко і дуже ємко розповідається така невеличка історія. Звичайно, радянські кінематори вони були чудово знайомі з Езенштейнівським монтажем, монтажем атракціонів Сергія Езенштейна. І такі стики сенсів, які породжують нове значення, ми бачимо, наприклад, у фірмі Володимира Дуди, де монтується стрибок людини і стрибок жаби. Використовують також прийом швидкого монтажу, наїзду, прискореної зйомки. Наприклад, бачимо це в фільмі «Пепе» Ореста Бачмаги. І також певні маніпуляції з швидкістю зйомки, наприклад, із заповільнення, ми бачимо в фільмі «Той славний Павло Володимира Дуди», де герої виходять з, з магазину, де продають алкогольні напої, очевидно, вже трошки в такому стані сп'яніння. І заповільнена зйомка це допомагає передати. Також застосовують прийом від'їзду, панорамування, зміну різних планів, крупний, середній, загальний план. Це ми бачимо в фільмі «Життя надто важке слави материнського». Використовують також такий прийом, як зворотня проекція, який теж створює такий ефект магії в стилі Мельєса. Це ми бачимо в фільмі «Борода», де каміння летить до рук або відростає борода назад. Також незвичний прийом, який рідко використовується в студійному кіно, це включення в відеоряд творів мистецтва. Ми бачимо в фільмі «Борода» таку галерею відомих бороданів з історії живопису, і також в фільмі «Homo sapiens» Бачмаги бачимо картину ядерного вибуху, який підсилює драматизм і теж допомагає розповісти історію. Окрім цих візуальних прийомів, кінематографічних, які використовуються в різних фільмах, не тільки в тих, що я назвала, це просто такі яскраві приклади, герої також у фільмах аматорів активно послуговуються мовою жестів. Це ми бачимо, наприклад, в фільмі «Будні агента» Олега Качмара або «Той славний Павло». І ця ці жестова мова, вона сприймається дуже іронічно, вона часто переходить в таку в пантоміму і цілі такі етюдні замальовки.
І щоб такий прийом виглядав більш органічно і більш доречно, героїв іноді відправляють в якісь минулі епохи, наприклад, в кам'яну добу, де люди нібито не послуговувалися мовою. І цей прийом використали в фільмі «Любов і дружба в кам'яну добу». Це працівники Інституту кібернетики. Але цікаво, що в цьому фільмі вони не вміють говорити, але в якийсь момент вони починають читати. В якомусь вигляді мову вони освоїли. Також іноді переносять героїв в дитинство. Да? Тобто дорослі актори можуть грати дітей, які також ще не вміють говорити. Це ми бачимо в фільмі Олега Качмара «Дитячий садок». Також цікавим в цьому контексті є те, що мовлення часто перетворюють на жест, крупно знімаючи те, як актор говорить, її, їх міміку його, також рухи руками і підкреслюють, власне, сам акт мовлення. Наприклад, ми бачимо це в фільмі «Той славний Павло», де міліціонер говорить з людиною, і також в фільмі «Будні агента» Олега Качмара. Говорячи про жести, хотілося б трошки звернутися до теорії, в цьому контексті, власне, до роздумів Джорджа Гамбена, який вважав жест більш важливим для кіно, ніж образ. І він написав про те, що жест є виявленням медіальності, видиме виявлення засобу як такого. Жест у своїй сутності завжди є жестом невимовності мови. Це завжди гег у власному значенні терміну, який вказує передусім на те, що затикає рот. Власне, гег, початкове його значення, це є кляп, затичка, власне, те, що не дає говорити. Ягамбен говорив про сутнісну німоту кіно, незалежно від наявності у фільмі звукової доріжки. Про те, що, власне, фільм не може розповісти про певні речі, і жест для нього був важливою частиною так званих диспозитивів. Власне, вони і створюють ці диспозитиви, жести. І кіно, кіно є одним із таких диспозитивів, які ми бачимо в різних сферах. Тобто це такі певні ієрархічні структури, які утворюються, і які пов'язують певні владні стосунки і знання. І на його думку було дуже важливо вийти за межі цих диспозитивів. І як один із способів виходу за межі цих диспозитивів він називав профанацію. Профанація – це така дія зворотна до сакралізації. Тобто, якщо сакралізація приносить якісь явища, предмети в сферу сакрально, то профанація, вона навпаки, з цієї сфери виходить, виводить ці речі. І в цьому контексті цікаво подивитися, а чи не є аматорське кіно такою профанацією стосовно великого студійного кіно. Принаймні, це така спроба зруйнувати якийсь диспозитив цього студійного кінематографу. Питання, чи вона вдала, да? очевидно, що з'являються якісь нові диспозитиви в результаті цих аматорських практик, але принаймні в цю сторону цікаво було б розвинути цю думку. А також ще один напрямок думок, який було б цікаво розвинуто, те, наскільки практики кіноаматорів вони подібні до певних мистецьких практик, до певних художніх практик відеоарту, які були поширені в 70-х роках, особливо, наприклад, групи «Флюксус», які активно рефлексували над кіно і телебаченням як медіумом і, власне, намагалися цю якусь ілюзорність кінопроцесу цей зруйнувати, якось зробити видимим цей кінематографічний апарат, його присутність. Ну, і, власне, зрозуміло, що в мистецтві, в кіно діють зовсім різні закони. І для того, щоб твір мистецтва потрапив і став твором мистецтва, потрібен якийсь авторський жест, потрібні визнання інституції. Тобто це зовсім історія, але зовсім інша історія, ніж аматорське кіно. Але оскільки в Радянському Союзі відеоарту не було, було окремо велике кіно, було, було окремо мистецтво не екранні, то, можливо, десь... Власне, в середовищі кіноаматорів могли б виникнути такі от зародки якогось відеоарту, але ну, якби історія не любить умовного цього звороту. Але принаймні в цю сторону цікаво також подумати, тому що кіноаматори вони мали часто дуже хороший такий мистецький бекграунд. Наприклад, Сергій Пащенко був архітектором, Володимир Дуда – музикант. Тобто вони мали таку хорошу мистецьку освіту і дуже гарно відрефлексовували те, що вони робили. І ми підходимо, власне, до висновків, що в результаті своєї лекції ми сьогодні 
я хотіла сьогодні донести те, що, власне, ігрове аматорське кіно – це легітимний, дуже цікавий об'єкт для дослідження, який допомагає зрозуміти не лише епоху, але також глядацькі смаки, якийсь глядацький досвід кіноаматорів, зрозуміти, що вони дивилися, що вони про це все думали. І, власне, відсутність звуку вони долали дуже цікавими способами, часто якимись експериментальними. Ви знаходили якусь свою власну кіномову, кінематографічні прийоми. І ми можемо зрозуміти, що вони чудово володіли мовою такого студійного кіно. Ну і вони, взагалі, ця їхня незобов'язаність перед студіями, перед прокатом, вони давали їм певну свободу і таку можливість вільно поводитися з матеріалом. Також, що важливо, що автори аматорського кіно, вони не лише створювали наративи, вони ці наративи намагалися руйнувати, вони руйнували цю теж ілюзію кіно, робили видимим цей кінематографічний апарат. І для них це часто була також така гра в кіно, певні способи проведення дозвілля, створення спільнот і, можливо, якраз створення цих спільнот і ці практики, вони в чомусь наближалися до поняття профанації Гамбена, про яке я говорила, і дають певну таку надію на можливість руйнування диспозитиву такого великого кіно. Дякую.